என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இம்பார்ட்டன்ட் டென் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாமில் நம்மளுக்கு அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நம்மளுக்கு டென் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளத்தில் இதை கேட்பாங்க ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சரவணகுமார் மேக்ஸுங்கிற நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மற்ற நண்பர்களுக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம மற்றவங்களுக்கு செய்யலாம் வாங்க கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஜீரோன்னு வர மாதிரி இது ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க ப்ரூவ் தட் பிடினா ப்ரூவ் தட் ப்ரூவ் தட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின் பார்த்தா பயந்திக்காதீங்க ரொம்ப ஈஸியானது ஆக்சுவலி என்னென்னா இந்த டிஃபென்சியேஷன் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் இந்த ப்ராப்ளம் அவ்வளோ அவ்வளோ சூப்பராக வந்து சிம்பிளாக வந்து நம்ம ஆன்சர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் இதே கேள்வியை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ எல்லாமே ஒன்று தான் அதாவது என்னன்னா ஒய்னா கிவன் ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஒன்றுனா ஒரு தடவை டிஃபென்சியேட் பண்ணணும் அதனால தான் டி ஒய் பி டிஎக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் டூனா ரெண்டு தடவை டிஃபென்சியேட் பண்ணணும் டி ஸ்கொயர் ஒய் பி டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அதனால தான் இந்த கேள்வி இப்படியும் கேட்கலாம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க புரியுதுங்களா சில ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் ஒய் டேஷ்பாங்க ஒய் டேஷ்னா ஒரு தடவை டிஃபென்சியேட் பண்ணணும் ஒய் டபுள் டேஷ்னா ரெண்டு தடவை டிஃபென்சியேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒய் ஒன் ஒய் டூன்னு கொடுக்காம ஒய் டேஷ் ஒய் டபுள் டேஷ் கூட கொடுத்து கேட்பாங்க சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராப்ளத்தை அப்ரோச் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிவன் எழுதலாம் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் சார் எனக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி பயந்துக்காதீங்க எல்லா ஃபார்முலாஸ் நான் உங்களுக்கு மனப்படம் பண்ணாமல் சொல்லித்தரேன் வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அது போதும் இப்போ பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் இருக்குங்களா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ப்ராடக்ட் ரூல் இருக்கு இது யூ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் வி வந்து என்ன காஸ் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு அதனால தான் இது ப்ராடக்ட் ரூல் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ரூல் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கணும் பாக்ஸ் போட்டுலாங்களா அப்போ பாக்ஸ் போட்டுட்டு யூவை தனியாகவும் வியை தனியாக ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் யூ வந்து என்ன பாருங்க யூ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் வி வந்து என்ன பாருங்க காஸ் எக்ஸ் அடுத்து இங்கே யூ டேஷ்னு எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் எப்படி சார் வருதுன்னா அதை எக்ஸுடைய பவரில் என்ன இருக்குது என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் தூக்கி எக்ஸுக்கு முன்னாடி கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு பவரில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்லேருந்து ஒன்றை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் டூலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வருங்க ஒன்று வரும் இங்கே ஒன் கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் கொடுக்கலனாலும் ஒன்று தான் அடுத்து வி டேஷ் நல்லா கவனிச்சுங்க இங்கே சீன் வந்துட்டாலே சீன் வந்துட்டாலே நெகட்டிவ்னு கொடுத்துடணும் சீல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் நெமெ நெகட்டிவ்ல கொடுத்துடணும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் செயின் வாங்கன்னா காசு தேவை காசு இருந்தால் என்ன வாங்கலாம் செயின் வாங்கலாம் இது காசு காசு இருந்தால் என்ன வாங்கலாம் செயின் வாங்கலாம் காசு எக்ஸ்னு வந்ததுன்னா நம்ம சைன் எக்ஸ் எழுதுறோம் சி வந்தால் நெகட்டிவ் புரியுதுங்களாமா இவ்வளோ தான் டிஃபரன்சியேஷன் இப்போ நம்ம என்னன்னா ஒய்னா கிவன் ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஒன்றுனா ஒரு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ப்ராடக்ட் ஒழுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் எழுதலாம் ப்ராடக்ட் ஓடர் ஃபார்மா வருங்க அது மனப்படம் பண்ண வேண்டாம் யூவி யூவின்னு எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட் வரதுக்கு டேஷ் கொடுங்க அடுத்து செகண்டாக இருக்க கொடுக்கு டேஷ் கொடுங்க யூ ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது யூ இருக்குது யூக்கு டேஷ் செகண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது வி இருக்குது வீக்கு டேஷ் நடுவில் என்ன கொடுங்க எப்பயும் ப்ளஸ் கொடுங்க இது தான் ப்ராடக்ட் உள்ளோடைய ஃபார்மா இப்போ நம்ம என்ன எழுதலான்னு பாருங்கள் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டூ பாருங்கள் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டூ இது கீழேருந்து மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் யூ டேஷ் விங்களா யூ டேஷ்க்கு பலங்க என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ எக்ஸ் வீக்கு பலங்க என்ன இருக்குது காஸ் எக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் வரும் எழுதிக்கிங்க அடுத்து நடுவில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் அதை அப்புறம் கொடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் மேலே இருந்து கீழே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இங்கே என்ன சைன் இருக்குது பாருங்கள் யூ வி டேஷ் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே வந்து பாருங்கள் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நம்மளுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் அந்த சைன் வந்து இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ்
2x டிஃபென்சிவ் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் x க்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுதான் வந்து டிஃபென்சிவ் பண்றோம் அப்ப 2x டிஃபென்சிவ் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் 2 வரும் x உடைய பவர்ல ஏதா வந்ததுனா x உடைய பவர்ல என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் தூக்கி x க்கு முன்னாடி கொடுத்து பவர்ல இருந்து ஒரு நம்பர் வந்து மைனஸ் பண்ணனும் x உடைய பவர்ல வராம இந்த மாதிரி 2x 3x 4x அந்த மாதிரி வந்ததுனா x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் பார்க்கணும் x க்கு முன்னாடி என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன 2 x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 2 2 எழுதணும் v டஸ் c வந்தாலே என்னன்னு சொல்ல பார்க்கலாம் c வந்தாலே நெகட்டிவ் cos x cos இருந்தா என்ன வாங்கலாம் chain வாங்கலாம் அப்ப cos x டிஃபென்சிவ் பண்ண என்ன வரும் sin x அவ்வளவுதான் இது முடிஞ்சு இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க நடுவுல மைனஸ் அந்த மைனஸ்க்கு இங்க மைனஸ் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து பாருங்க இந்த uv க்கு டேபிள் போட போறோம் நல்லா கவனிங்க இப்படி டேபிள் போட்டு நம்ம வந்து சம் போட்டோம்னா நமக்கு என்னிக்குமே மிஸ்டேக்ஸ் வந்து வரவே வராது என்ன ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கு போறோம் அவ்வளவுதான் u க்கு பல நமக்கு என்ன கொடுக்கலாம் பாருங்க x ஸ்கொயர் u க்கு பல x ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் தான் நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன் u க்கு பல x ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்க இந்த u க்கு பல x ஸ்கொயர் அடுத்து v க்கு பல என்ன எழுதலாம் பாருங்க v க்கு பல sin x னு எழுதலாம் இப்போ u டஸ் x ஸ்கொயர் நமக்கு டிஃபரன்ஷியல் பண்ண என்ன வரும் பாருங்க x ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியல் பண்ணா 2x உங்களுக்கு தெரியும் x உடைய பவர்ல என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் தூக்கி x க்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டு பவர்ல இருக்க கூடிய நம்பர்ல இருந்து என்ன பண்ணுவோம் 1-1 மைனஸ் பண்ணுவோம் 2ல 1 மைனஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் 1 வரும் அத 2x பவர் 1 னால ஒண்ணு தான் 2x னால ஒண்ணு தான் அடுத்து v டஸ் sin x chain வாங்கனா நமக்கு என்ன தேவை cos தேவை அப்ப sin x டிஃபரன்ஷியல் பண்ணா cos x அவ்வளவுதான் இப்போ இங்க y1 இருக்கு நாம இங்க எழுதும்போது என்ன எழுதுவோம் y2 இது வந்து ப்ராடக்ட் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எழுதலாமா இதுக்கு ப்ராடக்ட் உள்ள நாம எப்படி எழுதுவோம் uv uv ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதி கத்துக்குங்க அடுத்து போக போக ப்ராப்ளத்துல ஃபார்முலா எழுதாமே நம்ம डायरेक्टली கீழ இருந்து மேல மல்டிப்ளை பண்றது அடுத்து மேல இருந்து கீழ மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எழுதனாலே போதும் இப்போ uv uv னு எழுதிட்டு நடுவுல என்ன கொடுக்கணும் plus இங்க ஃபர்ஸ்ட் டஸ் u டஸ் அடுத்து லாஸ்ட் வரது பார்த்தா v டஸ் இதுதான் y2 அடுத்து வந்து பாருங்க இங்க நடுவுல கூடி மைனஸ்க்கு மைனஸ் இங்க அதே மாதிரி UV, UV मैन இது 2x வந்து என்ன இருக்கு பாசிட்டிவ்ல இருக்கு பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் அந்த சைன ஃபர்ஸ்ட் போட்றங்க அடுத்து மீதி இருக்குது எழுதுங்க பாக்கலாம் 2x sin x இப்படி எழுதுனீங்கனா மிஸ்டேக்ஸ் வராது அப்ப நடுவுல இருக்க கூடிய மைனஸ்க்கு மைனஸ் அத உங்களுக்கு कंफ्यूज ஆகாம இருக்க இருக்க கலர் எழுதி காமிக்கிறேன் அடுத்து பாருங்க u v இது அதே மாதிரி தான் இங்க ஒரு தடவை uv பண்ணிருக்கோம் இங்க ரெண்டு தடவை uv பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுமா ரொம்ப ஈஸி தான் அப்ப u v னா நம்ம என்ன பண்ணுறலாம் இங்க 2x இருக்கு இங்க என்ன மார்க் sin x அப்ப என்ன எழுதலாம் 2x sin x அடுத்து மேல இருந்து கீழ மல்டிப்ளை பண்ணலாம் u v டஸ் u ஓட ஆன்சர் என்ன பாருங்க x ஸ்கொயர் v டஸ் ஓட ஆன்சர் cos x அப்ப இங்க என்ன எழுதலாம் x ஸ்கொயர் cos x னு எழுதலாம் இப்போ இங்க y2 இத வந்து சிம்பிளிফাই பண்ண முடியுமா ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இந்த 2 cos x அப்படி வச்சிங்க 2 cos x 2x sin x இந்த மைனஸ் ஆல இத மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் மைனஸ் ஆல இத மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் பார்க்கலாம் மைனஸ் வெளிய எடுக்கும்போது மைனஸ் 2x sin x அடுத்து பாருங்க இங்க மைனஸ் இருக்கு இங்க பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இன்டு பிளஸ் நமக்கு என்னமா வரும் மைனஸ் வரும் மைனஸ் x ஸ்கொயர் cos x இப்போ y2 இந்த 2 cos x அப்படியே தான் இருக்கும் இங்க பாருங்க இங்க மைனஸ் 2x sin x இங்க மைனஸ் 2x sin x அப்ப நமக்கு ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் -2 -2 வந்து -4 னு வரும் தேர்லியா கால்்குலேட்டர் அடிச்சு பாத்துங்க அப்ப -2x -2x இருக்கனால -4x sin x னு வரும் -x² cos x இதுதான் y2 னுடைய ஆன்சர் அவ்வளவுதான்மா இப்ப y1 னு கண்டுபிடிச்சாச்சு y2 னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நாம என்ன பண்ணனும்னா கொடுத்துடி கூடி क्वेश्चनல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் LHS எடுத்துக்கலாம் LHS லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க x square y2 x square y2 minus 4x y1 minus 4x y1 plus x square plus 6 into y அது குடுத்துருக்கிறாங்க இது எடுத்து நாம் என்னம் பிருவுப் பொண்ணும் எல்லாமே y1 குபலா y1 குபலா y2 குபலால் substitute பண்ணி அதை simply பண்ணி final answer என்ன கொண்டு வரும் பாருங்க 0 நு கொண்டு வரும் 0 நு பிருவுப் பண்ணும் நம்லுக்கு வந்து 10 mark நல்லாக உண்டுச் பாத்துங்க அப்ப y2 y2 க்கு பல நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் பாருங்க ரெண்டு தடவை டிஃபரன்ஷியல் பண்ணோம் பாத்தீங்களா அத எழுதுங்க 2 cos x 4x sin x சொல்லுங்க பார்க்கலாம் 2 cos x 4x sin x அடுத்து என்ன மார்க் கொடுத்திருக்காங்க x² cos x
y1 க்கு பதிலாக இந்த ஆன்சர் எழுதலாங்களா 2x cos x minus x square sin x 2x cos x minus x square sin x x square sin x அடுத்து இடம் இல்லாதனால தான் இப்படி இப்படி எழுதுறேன் plus x square plus 6 அப்படி எழுதிக்கணும் x square plus 6 y y ங்கிறது என்ன गिवन ஃபங்க்ஷன் y என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க y க்கு பதிலா x square cos x னு கொடுத்திருக்காங்க first இத வந்து சிம்பிளிফাই பண்ணனும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம்ங்களா x square ஆல இத மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு என்ன வரும் 2 x square 2 x square cos x அடுத்து பாருங்க இந்த x square ஆல இத மல்டிப்ளை பண்ணலாம்ங்களா மைனஸ் ஃபோரை ஃபஸ்ட் எழுதிடுங்க நம்பர் தனியாக எழுதிடுங்க இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் க்யூப் வருங்களா மீதி என்ன இருக்குது பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் அப்படி எழுதிடுங்க அடுத்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ம ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மீதி என்ன இருக்குது பாருங்கள் காஸ் எக்ஸ் அது எழுதிடலாம் அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபஸ்ட் எழுதலாங்களா மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு நம்ம என்ன வரும் மைனஸ் எயிட் x இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க என்ன இருக்கு காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பிளஸ் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் கியூப் ஒரு அப்புறம் என்ன இருக்கு சைன் எக்ஸ் அவ்வளோ இது முடிஞ்சு அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் காஸ் எக்ஸ் வரும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் காஸ் எக்ஸ் அடுத்து இந்த சிக்ஸ் ஆல இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை பண்ண நம்மளுக்கு என்ன வரும் பார்க்கலாம் பிளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் வரும் ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ வரணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இங்கே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் இருக்கு இங்கே சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் இருக்கு நம்ம நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் இங்கே சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் ஆட் பண்ணால் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் வருங்களா இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் அப்போ இது இது எல்லாத்தையும் கேன்சல் ஆகிடும் புரியுதுங்களா 2x டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் இங்கே சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் ஆட் பண்ண எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் வரும் இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்க மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் சைன் எக்ஸும் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் சைன் எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிடு மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் காஸ் எக்ஸும் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் காஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிடு அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்மளுக்கு கேன்சல் என்ன வரும் பாருங்க ஜீரோன்னு வரும் அப்போ எல்ஹெச்எஸ் எடுத்து நம்ம ஆர்ஹெச்எஸ் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் எல்ஹெச்எஸ் என்ன வந்துருக்கு பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஒன் எல்ஹெச்எஸ் வைக்கு அப்படி எழுதுங்க பார்க்கலாம் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இதுதான் கொடுத்தக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு கம்பல்சரி ஜீரோன்னு வரும் அவனே ஜீரோன்னு வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா சார் இதே கேள்வி இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்களா சார் நீங்கள் ஏன் சார் இப்படி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்படி கேட்டிருந்தாலும் இந்த கேள்வியை இப்படி கேட்டிருந்தாலும் இப்போ இதே மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒய் ஒனுக்கு முன்னாடி டி ஒன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கொடுக்கணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு தடவை டிஃபென்சிவ் பண்ணுறது இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாலுமே கூட நீங்கள் இதே மாதிரி சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக கடைசியில் இங்கே வரும்போது மட்டும் இந்த ஒய் ஒனுக்கு முன்னாடி டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த ஒய் டூக்கு முன்னாடி டி ஸ்கொயர் ஒய் டிவைட் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு தடவை டிஃபென்சியேட் பண்ணுறது அவ்வளவுதான் இப்போ வந்து பாருங்க ஒய்க்கு பல கிபன் ஃபங்க்ஷன் எழுதலாங்களா டிஒய் பை டிஎக்ஸ்க்கு பல இந்த ஆன்சர் வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கலாங்களா அடுத்து வந்து டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பல இந்த ஆன்சர் கொடுக்கலாங்களா அவ்வளோதான் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு தடவை டிஃபென்சியேட் பண்ணுறது டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன அர்த்தம் ரெண்டு தடவை டிஃபென்சியேட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேற ஒன்றுமே கிடையாது இந்த கேள்வியை இப்படியும் கேட்கலாம் அல்லது சில டைம் இப்படியும் நம்ம கேட்கலாம் எல்லாம் ஒன்று இந்த மாதிரி கேட்டால் பயந்துக்காதீங்க பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மனாலும் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம மற்றவங்களுக்கு செய்யலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்